Dragi prijatelji, komentar koji je na mene najviše ostavio utisak iz prethodne epizode o Aniti Kulaš je napisao gospodin koji se zove Bare1989 i on glasi ovako. Grozno. Možda bi se mogao uvesti dvostruki sud, pa kada manijaci poput ovih osluže tu mizernu kaznu od 25, 30 ili 40 godina, otvori ponovno slučaj kako se ne bi nikada zaboravila vrijednost nečijeg života, te mu se sudi još jednom. Umeđu vremenu, lijepo je ako se ta osoba popravi, no zbog težine slučaja i zbog nanesene boli obitelji, nedopustivo je da ta osoba izađe iz zatvora sa svojih 50 i nešto godina, te se time nagradi životom kojega je nekome nedužnome oteo. Dragi bare, pre svega želim da ti zahvalim što si napisao ovaj komentar i što si u njega uneo dosta svojih emocija. 90% ljudi koji prate ovaj kanal, oni bi te podržali i rekli bi da si apsolutno u pravu. Međutim, zakon je takav kakav je i ne možemo mi sada ponovo za otluženu kaznu suditi nekim ljudima ili ih smatrati krivim za ono što su uradili i odslužili. Mi ne možemo ni pretpostaviti da li su oni u stanju posle oslužene kazne da ponove neki sličan, recimo zločin, zbog koga su bili u zatvoru. I zato ne smemo te ljude žigosati i linčovati na taj način što ćemo ih ignorisati i izopštiti iz društva. Jer naš region je malte ne od praje istorije noseći stub civilizacije ovog kontinenta. I mi ne možemo da primenjujemo neke plemenske zakone zub za zub i javno kamenovanje. Ali možemo da se borimo za to da se uvede kazna doživotnog zatvora u celom regionu za određena krivična dela. Kao što je u Srbiji za neka krivična dela i uvedena. Prema tome slažem se sa vašim komentarom koji je jako zanimljiv i kreativan. I drago mi je da razmišljate na ovakav način. Jer sam komentar u sebi nosi zapravo definiciju naše emisije. A to je stop svakoj vrsti nasilja. Posebno nad ženama i nad decom. A u večerašnjoj epizodi upravo ćemo pričati o odnosu između žena koji mogu dovesti do toga da se nešto što je na prvi pogled izgledalo kao nešto lepo i simpatično pretvori u pravi pakao. Takav jedan pakao počeo je onog dana kada je nestala jedna devojka u borči. To se desilo 17. septembra 2017. godine, a njeno ime je Andrijana Petrović. Andrijana Petrović je rođena 12. novembra 1987. godine u Beogradu. Ona je odrastala u porodici sa majkom i sa trojicom braće. Jedan brat je bio stariji od nje, a dva su bila dosta mlađe od nje i ona je obožavala svoju braću, kako starijeg brata, tako i mlađu braću. Andrijana je posle završene srednje škole imala neki zent od muškaraca, nije ulazila u neke ljubavne veze, zato što je ignorisala muški rod u širem smislu. Zapravo ona je bila razočarana u svog oca koga nikada nije ni spominjala i koji je ostavio porodicu koja je živela u naselju Kaluđerica. I od tog momenta Andrijana se ponašala kao da njen otac ne postoji više. Inače, Andrijana je bila jako vredna devojka. Ona je vrlo rano počela da zarađuje svoj dinar i da doprinosi budžetu svoje porodice. Zapravo, ona je bila jedan dobar roštilj majstor. Nekoliko godina se ona bavila ovim poslom i radila je u Rakovici u restoranu Dak kao roštilj majstor. 
Nju su tamo svi gotivili i obožavali, kao koleginicu i uopšte kao jednu veselu devojku. Ona je volela da se šali, da priča sa kolegama o njihovim problemima koje imaju ako ih imaju. Znala je nekada zameni svoje koleginice na poslu i da odradi i njihovu smenu. Naravno, nekad je pričala i o svojim problemima i ljudi su primetili, oni koji su radili s njom, da ona nikad ne priča o mladićima, da je mladići ne interesuju. Čak su joj neke koleginice sugerisale da obrati pažnju na ovog ili onog mladića, međutim, ona to nije prihvatala. I priznala je svojim kolegama da ona zapravo voli osobe istog pola, zapravo devojke. U maju 2017. godine počela je da spominje jednu konkretnu devojku, Tihanu Šteković. A ko je zapravo bila Tihana? Tihana je bila učiteljica njene mlađe braće, koji su blizanci. Andrijana je svoju braću, kao što sam rekao, obožavala, često je išla i da ih sačeka ispred školice. Tako je i upoznala Tihanu. Tihana joj se odmah dopala, zato što je imala posebni način oblačenja, onaj army fazon, volela je da nosi martinke, čizme, volela je da se kratko šiša, da farba kosu u crveno. Tihana Šteković je rođena 3. februara 1979. godine u Petrinji. U jednom periodu svog života odlučila je da posle završene srednje škole nastavi školovanje u Beogradu i upisala je fakultet defektologije koji je i završila. Nakon završenog fakulteta ona je radila u struci, zapravo bavila se svojim poslom. Bila je učiteljica za decu sa posebnim potrebama i nju su ljudi, posebno majke te dece, cenili, a i dan danas je cene. Pored obaveza koje je imala u školi gde je radila, Tihana se veoma angažovala u borbi za ženska prava i to u nevladinoj organizaciji EGAL. Tihana je imala jedan oštar stav kada bi htela da iznese neko svoje mišljenje u vezi ženskih prava i ljudi su prosto voleli da slušaju ovu devojku, jer je ona sa puno žara i energičnosti zastupala pravo žena i borila se za njih. Ona ne samo da se borila za ženska prava, ona se borila i za pravo LGBT zajednice kojoj je i pripadala. I ona to nije krila. Imala je puno prijateljica i poznanica koje su pripadale ovoj zajednici. Učestvovala je nad paradama ponosa. Takođe je bila i politički aktivna i učestvovala je na raznim protestima. Ona je volela da sluša muziku, posebno grupu Ramstein. A njena omiljena pesma ove grupe je bila pesma Benzin. To je onako jedna baš žestoka pesma koju i ja nekada rado slušam. Ovu devojku kao učiteljicu volela su i deca koju je ona predavala. Puno su pričala kako je Tihana dobra nastavnica, odnosno učiteljica, i da je jako fina i pažljiva prema njima. To su naravno pričala i Andrijanina braća Andrijani. Andrijana je počela posebno da se interesuje za Tihanu, Počela je da joj se približava u smislu kako su moja braća, kakvi su oni učenici, da li mogu na neki način i ja da im pomognem da što bolje savladaju gradivo i Boga mi počela je i Tihana da se interesuje za Andrijanu. I njihova veza je počela u maju 2017. godine. Doduše, oni koji su ih znali, govorili su da je ova veza nekada bila ispunjena i nekim turbulencijama. Zapravo dešavale su se i neke eksplozivne 
svađe. U smislu ljubomore, zato što je Andrijana bila ljubomorna na Tihanu, jer je imala veliki broj prijateljica i sumnjala je da je Tihana vara. Često je zbog toga izbijala svađa između njih dve i Andrijana se to i žalila svojim kolegama i koleginicama na poslu. Oni su je naravno tešili, govorili su takve su veze, čim ima ljubomore, to je znači prava ljubav, opet ćete se vas dve pomiriti i bodrili su je u tome. Naravno, Adriana je svoju vezu sa Tihanom saopštila i svojoj mami. Majka je bila protiv ove veze od samog početka i nikako nije mogla da se pomiri da njena Andrijana sada je u vezi sa ženom, a ne sa muškarcem. I govorila je, slušaj Andrijana, ti moraš da nađeš nekog dečka, kelnera, šofera ili bilo kog tamo po tim kafanama gdje radiš, da zasnuješ pravu zajednicu između muškarca i žene i da rodiš tom čoveku decu. Evo kako sam ja mogla da rodim vas četvoro. Međutim, Andrijana je rekla da, ali mama ti nisi bila srećna u braku, mene muškarci ne interesuju i tu je izbijala svađa. Da bi ona se sada sklonila od majke, da ne bi došlo do daljih eskalacija te svađe, ona se malte ne preselila kod Tihane koja je živela u naselju Borča. Naravno, ona iz Borče putuje u Rakovicu na posao uredno, stalno stiže na vreme, nikad ne kasni, puna je ljubavi, tačno onako vidi se da ona cveta. Kolegenice su primetile da se sa njom nešto posebno dešava i kao što sam već i rekao, Andrijana ovu ljubav sa Tihanom nije ni krila. Ona se čak i hvalila. Andrijana je maštala da jednog dana sa Tihanom ode za Nemačku, za Berlin i da tamo sklope brak ili u neku drugu zemlju gdje su dozvoljeni istopolni brakovi. I ona je nekako odlazila na počinak sa tom željom i budila se srećna sa istom. Maštajući da će jednog dana postati zakonska partnerka Tihane Štekovic. Istopolne veze zapravo i jesu turbulentne u većini slučajeva. Andrijana se odrekla faktički kompletno svoje porodice da bi živela sa Tihanom. I ona se preselila da živi sa Tihanom u naselje Borča. I sada kada je ušla u život jedne oformljene devojke koja ima već izgrađen svoj politički život, svoj poslovni život, Ugledna je znači učiteljica, poznata je u tim organizacijama gdje se bori za ženska prava. Starija je od svoje partnerke 8 godina. Andrijana se odjednom osetila nekako nesigurno i počela je da se plaši da ne bude ostavljena. Ona je pokušavala na svaki način da stavi do znanja Tihani da je voli najviše na svetu. Počela je da sluša i Ramštajn. Iako pre toga nikada nije ni čula za ovu grupu. Ona je to u stvari uradila zato što je želela da Tihana i ona budu jedno. Želela je da bude kao ta hrabra i slobodna devojka. Želela je da svakog može da pogleda u lice i da kaže da, ja sam ta gej devojka i baš me briga i borim se za ženska prava i za ljubav između istog pola. Volim žene, volim Tihanu. Međutim, razlika u obrazovanju učinila je svoje. Ona zapravo nije mogla da joj parira u rečitosti, u diskusiji, u čitanju određene literature, a najviše je primećivala razliku između njih dve kada se nađu u Tihaninom društvu. Tu se okupe neke obrazovane devojke i počne razgovor na neku temu, recimo ko je gde putovao ovog leta i ko je šta video od istorijskih kulturnih znamenitosti i sada tu Andrijana nije znala da kaže malte ne ni jednu reč kako bi učestvovala u celoj toj priči. 
I kada bi videla sada svoju Tihanu, kako sa nekom svojom drugaricom priča o Abu Dhabiju, Berlinu, Parizu ili o Atini, nju bi obuzela ogromna ljubomora. Jer ona nije znala neke pojmove iz arheologije, nije znala neke poznate turističke destinacije koje se obilaze zbog intelektualnih i kulturoloških razloga. Nije znala neke poznate aktiviste u svetu i odmah je nekako dobila kompleks niže vrednosti. Ona je želela da bude nekako sama sa Tihanom na nekom pustom ostrvu i da im niko ne smeta. I naravno, kada bi otišla u stan, ona bi počela Tihani da prebacuje. Videla sam te kako krajičkom oka posmatraš tu i tu drugaricu, dok ste diskutovale o tome i o tome. Između vas dve se nešto rađa, to se najverovatnije zove ljubav. Čak ja sumnjam da me ti varaš sa tom i tom. I onda bi počela svađa koja bi znala da traje do jutarnjih časova. Tihana je sve to podnosila iz dva razloga. Prvi i glavni razlog je taj što je volela Andrijanu, a drugi razlog je taj što je volela njenu braću, jer su bili zapravo dobra deca. I imala je neku dozu sažaljenja prema Andrijani, govorila je samo i sebi, dobro proći će nju sve ovo, jer je ona nekako nova u ovoj našoj priči. Andrijana nažalost nije shvatala jednu od bitnih stavki gej veza, a to je da što neko u toj gej vezi ima mlađeg dečka ili devojku, ta je veći baja i značajniji je u toj zajednici. Ona to uopšte nije kapirala. Nije zapravo mogla da shvati koliko je moćno oružje zapravo bila ta njena mladost. Jer nema veće snage od mladosti jednog bića. I Andrijana je užasno počela da pati, počela je malte ne da proganja Tihanu, počela je da joj proverava telefon i njene profile. I u svakom tom četu gde se pokazuje neka doza simpatije, gde ima neko srce ili lajk, ona je videla eventualnu ili buduću prevaru. I verujem da je upravo... To i bio razlog zašto su se one tekobne noći 17.9.2017. godine i posvađale. Andrijana je posle te svađe u 8 ujutru malte ne izletela iz zajedničkog stana. Rekla je Tihana idem da se ubijem, nećeš me više videti s Bogom. I otrčala je. Tihana je bila onako prvo zaprepašćena, mislila je da je to samo Andrijanin hir i da će se vratiti. Međutim, Andrijana se nije vratila do uveče i Tihana je njen nestanak prvo prijavila Andrijaninoj majici koja je prijavila nestanak svoje čerke policiji. A Tihana je otišla do restorana Dak da bi proverila da ipak Andrijana nije otišla na posao pošto je tog dana trebala da radi u drugoj smeni i od Andrijaninih kolega je saznala da se Andrijana nije pojavljivala tog dana uopšte na posao. I to je izazvalo jedan strah kod Tihane i neku sumnju da Andrijana nije stvarno nešto naudila sebi. Tihana, a i njene kolege s posla, počeli su da je na izmenično zovu na telefon, međutim Andrijana se nije javljala. Tada Tihana i pravi Facebook objavu u kojoj moli prijatelje da ako slučajno nešto saznaju o Andrijani, obavezno obaveste nju po policiju ili Andrijaninu majku. Oni su je zvali malte ne do duboko u noć. Sve dok se Andrijanina baterija nije istrošila i telefon je postao nedostupan. Prolazili su dani od Andrijane ni traga ni glasa. Tražili su je svi prijatelji, naravno i policija. Ništa se nije dešavalo, niti je iko primetio Andrijanu da se kretala tih dana negde u gradu. Međutim, 20. septembra u 10 časova ujutru gradski sup grada Beograda pozvao je čovek koji je slučajno išao jednom njivom Obilazio je imanje i pronašao je spaljeni leš. 
Obavestio je policiju da pretpostavlja da se radi o nekoj ženi. Policija je odmah izašla na samo lice mesta, otpočeo je uviđaj i odmah su posumnjali da se radi o nestaloj devojci čiji je nestanak prijavljen tri dana ranije. Tužilaštvo je odmah tražilo obdukciju, ja sada ne znam tačno koji su bili nalazi obdukcije, ali je utvrđeno da se radi o samoubistvu. Zapravo, policija je utvrdila da se Andrijana Petrović ubila tako što se polila izvesnom količinom benzina i zapalila. Mislim, zaista jeziv način za izvršenje samoubistva. Prosto ne mogu da verujem. Naravno, zainteresovan građani koji su pratili ovaj slučaj i koji su sada pročitali način na koji je navodno Andrijana izvršila samoubistvo, govorili su da nema šanse da se radi o samoubistvu, već da je najverovatnije Andrijana ubijena od strane nekog NN lica i da je sigurno pre toga silovana. Najverovatnije kao Jelena Đorđević iz Jagodine, koja je na malte ne identični način stradala 1996. godine. Taj put Beograd Zrenjanin je poznat po tome da prolazi veliki broj kamiona i ljudi su mislili da je neki kamionđija koji ima malo neke nastrane sklonosti sigurno pokupio nervoznu devojku koja je istrčala iz stana svoje prijateljice i koja je možda tela da stopira da ode što dalje u nekom pravcu, pokupio stoperku, vozio je do određenog mesta, ubio, a onda polio benzinom i zapalio. Jer kako i sami kažu da je ona sama izvršila samoubistvo, neko od prodavaca sa mnogobrojnih benzinskih pumpi na Zreljaninskom putu znao bi da je devojka takvog i takvog opisa koja se traži kao nestala kupila tog dana benzin na njihovoj pumpi. Jer obično benzin se sipa u automobile, a kada se kupi u nekoj flaši ili kanti, onda onako ostane u pamćenju osoba koja kupuje taj benzin. Jer nije baš tako uobičajena pojava da neko dođe sa flašom od 2 litra i kaže moli vas natočite mi 2 litra benzina. Moguće je da je neki automobil negde stao, ali setio bi se neko da je bila devojka koja je kupila taj benzin. Inače u prilog tvrdnji da je Andrijana izvršila samoubistvo, kako je na kraju krajeva utvrdila i obdukcija, ide i to da je Andrijana bezbroj puta na svom Facebook profilu objavljivala suicidne objave. Jednu od njih ću ja sada i pročitati. Hladna soba, oko mene dim cigarete sivilo. Duša se razvila svuda, a ja, ja sedim tu u lokvi znoja. Šta se dešava? Zašto sve izgleda tako morbidno, a nije? Milion zašto mozgom se vrti? Pitanje za pitanjem. Odgovora nema. Proleti misao taj zagrljaj, taj osjećaj, ta tuga, bol, grč. Zašto? Sve je to iza osmeha, čak se i osmeh grči nije lep. Slike u glavi naviru, te face ljudi, svi ti likovi, a samo jedan lik u pozadini izbija i pored mog slepila. Onako čisto se vidi. I misao, dok ga gledam, u glavi već postavljeno pitanje, da li veruješ u sudbinu? Da, hladna soba, a ja gorim, znoj, groznica, ne, Nije ili pak jeste? Pitam se opet. Nedostaje odgovor. Ponovo scene naviru, svi ti likovi. Jedan se ističe. Osmeh. Ceo život, jedna želja. Pitanje zašto? Zašto odgovora nema? Slike nema. Usta, razgovor sa sobom, u glavi zalutali pogled. Zamišljen iza svega jedan lik, 
jedno lice, jedno sećanje. Želja umreti mlad se pretvorila u želim ostariti. Ne, sam treptaj suza, smiren lik, a iza svega buktinja, emocija koja čeka trenutak kada će eksplodirati, vrisnuti, pretvoriti se u reku suza i bola. Zamišljen pogled, samoća, ruka na naboranom čelu, čoveka, dečaka, žene. Šta si ti? Ko si ti? Zašto? 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 Sve u jednoj osobi. Kako smireni glas starca? Ti. To je njena posljednja objava u kojoj ona na početku govori kako njen život nema smisla, kako u milionu ljudi vidi samo jedno lice koje voli i kako je zapravo njen smisao života samo ta osoba. Da ona sa tim licem želi zapravo da ostari, ali ako ne bude imala to lice pored sebe, ona se pita čemu smisao svega toga pa i te starosti. Zašto bi ona uopšte živela bez tog lica? Između ostalog, jedna od njenih objava bio je i citat Čarca Bukovskog. Nađi ono što voliš i pusti da te to ubije. Andrijana je izgleda našla ono što je volela i što je želela i najverovatnije je i htela da je ta ljubav ubije i da sagori u plamenu i žaru te ljubavi. Međutim, nije shvatala da ona nije zapravo ptica Feniks i da nikada neće izaći iz sobstvenog pepela ako se jednom bude ubila. I zašto je baš izabrala ovaj način da izvrši samoubistvo? Ona je znala odlično koga voli najviše na svetu, a to je Tihana. I znala je da Tihana iznad svega obožava grupu Ramštajn i da voli njihovu pesmu Benzin. I sada ću vam ja pročitati jedan deo te pesme koji mnogo govori zašto je baš Andrijana izabrala ovaj način samoubistva. Benzin, benzin, benzin. Daj mi benzin. Prolazi kroz moje vene. Spava u mojim suzama. Curi mi iz ušiju. Srce i bubrezi su motori. Benzin. Ako želiš da se rastaneš od nečega, onda ga moraš spaliti. Ako više ne želiš da je vidiš, neka pliva u benzinu. Benzin, benzin, benzin. Treba mi benzin. Andrijana ovim činom samoubistva benzinom je htjela da stavi do znanja Tihani da ona u toj ljubavi je počela da pati i da više ne može da podnese bol koju joj ta ljubav zadaje. I ako treba da ode sa ovog sveta, neće otići do Pančevačkog mosta koji je odmah tu u blizini i da skoči jer može da se desi da je i čuveni Renato spase i da posle završi u jednom od jutarnjih programa kako je 37. osma spašena devojka koja je skočila s mosta. Nećemo sada o Renatu svaka čas njemu i njegovim spasavanjima. Ja ga ovom prilikom pozdravljam. On je zaista human i plemenit. Spasio je puno ljudi. Generalno su nam takvi ljudi i takvog srca potrebni na našem lepom plavom Dunavu. Renato, tebi hvala, a vratit ćemo se slučaju. Andrijana zapravo nije želela da bude spasena. Ona je želela da u svojoj ljubavi sagori, verujući da će na taj način otići na neki drugi svet gdje će biti prihvaćena od strane neke sile i da će biti deo jedne univerzalne ljubavi. Ja sada ne znam da li se njena 
želja ostvarila, ali je ona isto tako želela da bude i pronađena. Jer se upravo ubila u blizini kuće čuvene porodice Marijanović iz Borče, koja je bila spominjena malte ne u svim medijima ovog regiona, a na kraju krajeva i ja sam radio nekoliko emisija o slučaju porodice Marijanović. To se desilo u neposednoj blizini ove čuvene porodice. Samo nekoliko meseci posle Andrijanine smrti, na ovom istom mestu jedan Mladi konobar, otac četvoro dece, vraćajući se iz druge smene, stopirao je da ode u pravcu Zrenjanina, ali na njega je naleteo kamion, šleper u punoj brzini i razneo ga je. Ovo mesto je poznato po raznoraznim, misterioznim nestancima, ubistvima i nesrećama. Ja ne bih sada više da pričam o mističnosti Borče i njene okoline. Ja bih samo hteo da kažem da prosto za naše podneblje ovakav način samoubistva je nešto najneprihvatljivije. Ne samo ovaj način, nego bilo koje samoubistvo. Ali spaliti se zbog ljubavi da bi tamo nekom dokazao da ga voliš je krajnja budalaština. Ja mislim da je Andrijana bila slučaj za jednog ozbiljnog psihijatra. I da se javila lekaru da ispriča svoj problem koji ima, možda bi sada Andrijana bila živa, a možda bi bila udata za nekog ili neku i možda bi srećno živela u nekoj emotivnoj vezi. Ako vas emotivni partner na neki način ne želi ili ignoriše, to nije razlog da oduzmete sebi život, već je to sigurni znak da trebate da potražite novog partnera. Jer svojim samoubistvom nećete nikoga toliko ražalostiti, niti fascinirati, niti ga učiniti svojim. Onaj ko ima suicidne ideje vezane za ljubav nije jak za tu priču. On je za psihijatriju i za razgovor sa nekim psihologom. Drage moje dame i uopšte dragi moji pratioci, svi smo mi bezbroj puta bili povređeni od strane svojih emotivnih partnera, ali ne postoji situacija koja je nerešiva. I svi smo iz toga nešto naučili. To nas danas čini onakvim kakvi jesmo. Daj nam neku posebnu patinu i vrednost. Zato Moramo shvatiti da ono što je na nama i u nama najvrednije, to je naš život i život naših najmilijih. I čuvanjem sobstvenog života mi usrećujemo i one koje najviše volimo i one koji nas najviše vole. Jer svaki život ima svoju misiju i mi nemamo prava da odustajemo od svoje misije koja nam je dodeljena od svevišnjeg i da ga na taj suludi način negiramo, a podržimo carstvo tame i zla. I zato nemojte nikada razmišljati o suicidnim idejama i ne samo stop svakoj vrsti nasilja, zaustavite se povucite ručnu stop i suicidnim idejama. Dragi prijatelji, ja o ovom slučaju više nemam šta da kažem, osim da vas zamolim da ako vam se ova emisija dopala, obavezno date jedan like, a ja vas do sledeće čudne priče pozdravljam.